ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையில் டைரி எழுதுகிறேன் கடைசியில் எண்ணி எழுத வச்சாங்களா ஒருத்தன் யார்கிட்டையும் பேசாமல் மூஞ்ச உம்முன்னு வச்சுட்டு இருந்தானா அவன் ஏதோ ஒன்று கடிக்கிட்டே இருக்கான்னு அர்த்தம் நான் பத்தாம் கிளாஸ் பையன் தான் ஃபிலாசபிலாம் பேச தெரியாது ஆனால் என் சின்ன லைஃப்பில் ஒரு சின்ன டேர்ன் நடந்துச்சு அதோட இம்பாக்ட் என்னை விட்டு இன்னும் போகல போகுமான்னு தெரில என்னடா அவன் ஃபஸ்ட் சீன்லேயே படிச்சுட்டு இருக்கான் பெரிய படிப்பாளியாக இருப்பானோன்லாம் நினச்சி பார்க்காதீங்க இப்போ பாருங்களேன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க வேணால் படிப்பாங்க ஆனால் நான் ஒரு டெக் அடிக்ட் ஃபோனும் கையுமாக தான் சிரிவேன் அப்படி போன என் லைஃப்பில் தான் நான் சொன்ன அந்த சின்ன டேர்ன் நடந்துச்சு அது என் லைஃப்பே மாற்றுச்சு ரொம்ப பில்டப் கொடுத்து ஜீவியம் போட மாதிரி ஆக்கிட்டேன்ல எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு ஃபோன்லேயே இருக்கிறதுனால எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் கொஞ்சம் காமிக்கலாக தான் தெரியும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சகிச்சுக்கோங்க இப்படி தாங்க என் டெய்லி லைஃப் போகும் ரோட்டில் பாட்டு கேட்டு நடந்து போவேன் யார் என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்க மாட்டேன் வீட்டில் இருக்கனோ இல்லையோ முக்காவாசினாலும் கேம் சென்டரில் இருப்பேன் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கேஸ்பரை வாங்கி இன்னும் நான் அது கூட விளாடல பாவம் கேஸ்பர் யார் வீட்டு காம்பவுண்ட் செய்வன்னு பார்க்காம சாஞ்சு ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்பேன் வீட்லயே நான் எப்படின்னா ஸ்கூல்ல எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லவா வேணும் ஆனால் இன்றைக்கி என்னென்னு தெரில ஒரு மூணு பசங்க கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கும் பேசணும்னு தோணுச்சு ஆனால் நான் ஒரு கான்வர்சேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிக்கணும்னா ஒரே ஒரு டாபிக் தான் ஃபோனில் கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்களா ஃபோன்லலாம் விளையாட மாட்டோம் அதோட நல்லா ஒரு ஃபுட்பால் கேம் இருக்குது விளையாடுவீங்களா அதில் கிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் கிரிக்கெட்லயும் சரி புட்பால்லயும் சரி யார் என்ன அடிச்சுக்க முடியும் ஆனா கேம்ஸ் பீரியட்னு வந்தா நான் பாட்டு ஒரு மூலையில உட்காந்து அவங்க விளையாடுறத வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதுவும் ஒரு காரணமா இருந்துச்சு அப்பதான் நான் அந்த பொண்ணை மீட் பண்ணேன் சமித்தா இல்ல ஏன் வெளிய அதுவா ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணல மேத் நானும் தான் இங்கிலீஷ் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணல ஓ ஏன் தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்களா அவங்க கூட அப்படியே பேசி டைம் போயிடுச்சு நீ அப்படியே நேற்று ஃபோன்ல விளையாண்டு இருந்தேன் அதுல டைம் போயிடுச்சு ஃபோனா ஏன் நீ யூஸ் பண்ண மாட்டியா அம்மா அப்பா வாங்கி கொடுக்கல நானும் கேட்கல ஸ்டடிஸ்ல இருந்து டைவர்ட் ஆகும் பயமா சி ஃபோன் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் மாட்டிட்டோனா வெளியில இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை பார்க்கவே முடியாது என்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு யாராவது என்கிட்ட போனை பத்தி தப்பா பேசினாங்கன்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவேன் யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துட்டு வந்த போன் அவங்க கிட்ட காமிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல என்னடா ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடலான்னு நினைச்சேன் அப்பதான் அவ லைஃப்னா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா சரி லைஃப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இப்ப நீ என் கூட வா என்னங்க வா என் மண்டையில நிறைய கேள்வி வந்துச்சு இப்ப நான் எதுக்கு இவ கூட சண்டை போட்டேன் 
இப்ப எங்க கூட்டு போக போறா இப்ப திடி திப்புன்னு கிளாஸ் விட்டு போறோம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சரி பாத்துக்கலாம் விட்டு வேணா நானு போற வழியில கூட ஃபுல்லா சண்டை போட்டு வந்தேன் அப்போதான் நான் அங்க ஒரு விஷயத்த பார்த்தேன் ரொம்ப நேரமா வாய்ஸ் ஓவரே இல்லல அவகிட்ட நான் லைஃப்னா என்னன்னு ரொம்ப நேரமா கேட்டேன் அவ பதில் சொல்லல ஆனா எனக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல போன் கம்ப்யூட்டர் அது பக்கம் போயிட்டேன் அந்த பசங்களை பார்க்கும்போது ஒரு படம் பார்த்த ஃபீல் வந்துச்சு குறும்படம் லைஃப் இது 